ওয়েব ডিজাইন টিউটোরিয়াল বাংলায় সবাইকে আবার স্বাগতম এই পর্বে আমরা জানব সিএসএস সম্পর্কে সিএসএস এর আসলে বেসিক রুলস তারপর সিএসএস কিভাবে করা যায় সিএসএস জিনিসটা কি এই সম্বন্ধে আজকে আমরা শিখব তাহলে শুরু করা যাক আমাদের পর্ব ফিফটিন সিএসএস সিনট্যাক্স অ্যান্ড টাইপস আসলে সিএসএসটা কি প্রথম আমরা জানবো ওয়ার্ড সিএসএস অথবা সিএসএসটা কি সিএসএসটা হচ্ছে আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট করব ওয়েবসাইটটা আমরা মনের মাদুরে মিশিয়ে কিভাবে সুন্দর করা যায় কোন জিনিসটা কোন জায়গায় দিলে সুন্দর হয় কোন জিনিসটার কালার আমরা কীরকম দিব কোন জিনিসটার সাইজ কীরকম হবে লেআউটটা আমরা কিভাবে করব এই সবগুলো জিনিস কন্ট্রোল করার যে ওয়েগুলো আছে তার মধ্যে একটাই হচ্ছে সিএসএস ঠিক আছে এখন আমরা যাব সিএসএস এর সিনট্যাক্সে সিএসএস সিনট্যাক্সের জন্য আমি এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়েছি এক্সাম্পল হচ্ছে একটা পি ট্যাক নিয়ে পি ট্যাকটাকে আমি কালারটা ব্লু করবো একটা সিম্পল মানে হচ্ছে সিম্পল এক্সাম্পল এখন এই যদি আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি পুরো সিএসএস সিনট্যাক্সটাকে যদি আমি শুরু করি আমাদের হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত পার্ট এতটুকু পর্যন্ত আমাদের এই পার্টটা এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের এতটুকু পর্যন্ত পুরো পার্টটা এইখানে এই পার্টটাকে আমি প্রথমে দুই ভাগ করব দুই ভাগ কীভাবে করব আমি আমার সিলেক্টর একটা পার্টে আর একটা পার্টে হচ্ছে ডিক্লারেশন এই সিলেক্টারটা হচ্ছে কি পিটা হচ্ছে আমরা সিলেক্টার সিলেক্টার সম্বন্ধে আমরা অবশ্যই পরে আর একটা করব আমাদের এই পিটে সিলেক্টার হচ্ছে এখানে যে পি আছে সেটা এখানে আমি এখানে দুই ভাগ করলাম দুই ভাগ হচ্ছে ডিক্লারেশন আমার যে ডিক্লারেশনটা ডিক্লারেশনটা আমার থাকবে হচ্ছে আমার ডাবল মানে হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে তাইলে আমাদের সিআরএস সিনটের মধ্যে তিন তিনটে কিওয়ার্ড খুবই আমাদেরকে জানা দরকার জানতে হবে একটা হচ্ছে সিলেক্টর যে জিনিসটা আমরা করব আর একটা হচ্ছে প্রপার্টি আর হচ্ছে ভ্যালি প্রপার্টিটা প্রপার্টি যদি আমরা যদি চিন্তা করি প্রপার্টিতে যারা প্রোগ্রামিং করেন তারা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবলের মতো আমরা যদি রিয়েল লাইফের কথা চিন্তা করি আমরা যদি একটা যে কোনো একটা হ্যাঁ আমরা একটা কলাম করলাম যেখানের মধ্যে নেম দিলাম উপরে হ্যারিংটা নেমের মধ্যে এখন নেমের মধ্যে কি থাকতে পারে করিম রহিম এই নেম যেটা আমরা বলতেছি নাম যেটা বলতেছি সেইটা হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি এই যে প্রপার্টি দিছি না এখানে এটা হচ্ছে নেম আমরা যদি বয়স বয়সটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি বয়সটার মধ্যে যদি আমি বলি বিশ তাহলে বিশটা কি বিশটা কি আমার বয়সটা হচ্ছে প্রপার্টি হইল এই বিশটা হইল আমার ভ্যালিউ বিশটা হইল ভ্যালিউ তাইলে প্রপার্টি আমরা বুঝলাম ভ্যালিউটা বুঝলাম আমরা সিলেক্টাস নিয়ে আলাপ করব। আমাদের সিলেক্টর জানলাম এখন আমরা জানি যে আমাদের হচ্ছে যে পুরা যে সিন্ডেক্সটা সেটা আমরা দুইবার ভাগ করলাম একটা সিলেক্টর আর ডিক্লারেশন এখন সিলেক্টর আর ডিক্লারেশন হচ্ছে ব্যবধান হচ্ছে যে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখন এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেই জিনিসটা থাকবে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে জিনিসটা থাকবে সেটাকে আমরা বলি ডেক্লারেশন এটাকে ডেক্লারেশন বলে এই ডিক্লারেশনটার মধ্যে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে ভ্যালিউ প্রপার্টি আর ভ্যালিউটা দুই বার এই প্রপার্টি এবং ভ্যালিউটা বাক করা হয় কি দিয়ে আমরা একটা কলন ইউজ করব প্রপার্টি আর আর ভ্যালিউটা বাক করবো আমরা কলন দিয়ে তাইলে হচ্ছে এই দুইটার মাঝখানে কলন থাকবে তারপর আমরা কলন আগে থাকবে আমাদের প্রপার্টির যে প্রপার্টি থাকবে সেটা কলনের পরে থাকবে প্রপার্টির ভ্যালিউটা তারপর আমরা করব কি এই প্রপার্টিতে আমরা ক্লোজ করব অথবা শেষ করব সেমি কলন দিয়ে তাহলে আমাদের রুলসের মধ্যে কি পরে আমাদের হচ্ছে একটা সিলেক্টেড থাকবে সিলেক্টেড হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ক্লোজিং ব্র্যাকেট সেকেন্ড ওপেনিং ব্র্যাকেট এবং ক্লোজিং ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা থাকবে প্রপার্টি প্রপার্টির পরে থাকবে আমাদের একটা কলম কলনের পরে থাকবে ভ্যালিউ ভ্যালিউর পরে আমাদের সেমি কলন এই হচ্ছে আমাদের সিএসএস এর সিনট্যাক্স এখন আমরা চলে যাই যে সিলেক্টেড নিয়ে আলাপ করতেছিলাম সিএসএস সিলেক্টেড গুলা কি আমরা সিএসএস সিলেক্টেড গুলাকে আমি যেটা করবো সিএসএস এর মধ্যে ফোর স্টার্স টু রিমেম্বার চারটা জিনিস আমাদের রিমেম্বার করলে সিলেক্টার সিলেক্টার আমাদের চোখের সামনেই চলে আসবে এই চারটা জিনিস কি এই চারটা জিনিসের মধ্যে আমরা একটা বলি আমাদের যেই নর্মাল ট্যাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের সবগুলো নর্মাল ট্যাগ যেমন তো পি ট্যাগ হ্যারিন ট্যাগ হেইচ ওয়ান হেইচ টু থেকে যতগুলো আছে সেগুলো বডি ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ এগুলো সবগুলো অ্যালাই ট্যাগ সবগুলো হচ্ছে নর্মাল সিলেক্টর এই নর্মাল সিলেক্টরটা হচ্ছে কি আমি সিলেক্টরের নামটা লিখবো তারপর হচ্ছে যে আমার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব একটা গেল আর একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর যেটা বলে ইউনিভার্সাল হচ্ছে সবগুলো আমি যদি বলি যে হ্যাঁ সব মানুষ সব খাবার সব দোকান সেরকম ভাবে আমি যদি সব সিলেক্টর সব সিলেক্টরটা আমি কিভাবে করব আমার স্টার দিয়ে যদি স্টার দিয়ে যদি আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের সব সিলেক্টরগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর আমি 
যদি বলি যে এরপর যে সিলেক্টরটা সেটা হচ্ছে আমরা ক্লাস আমরা ক্লাস এবং অ্যাডি করেছি ক্লাসটা করতে হবে কি ক্লাস সিলেক্টরের জন্য হচ্ছে ক্লাস সিলেক্টর যখন আমরা করব আমাদেরকে প্রথমে একটা ক্লাস সিলেক্টর নামের আগে একটা ডট দিতে হবে ডটের পরে ওই ক্লাসটার যেই নেম সেটা দিব তারপর হচ্ছে আমরা স্পিস মার্ক দিব সরি স্পিস মার্ক বলতেছি আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এই হচ্ছে ক্লাস সিলেক্ট ক্লাস সিলেক্টরের পর আরেকটা সিলেক্টর আছে যেটাকে বলা হয় আইডি আইডি সিলেক্টরও ক্লাস সিলেক্টর আইডি সিলেক্টরের মধ্যে মেইন ডিফারেন্সের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আমরা বলেছিলাম আমাদের হচ্ছে হ্যাশ তো আইডি এবং ক্লাসের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা তার হচ্ছে যে হ্যাশ তো আমরা যখন আইডিটা লিখব আইডি সিলেক্টরটা লিখবো আমাদের সিএসএ লেখার সময় আইডির আগে আমাদেরকে একটা হ্যাশ দিতে হবে হ্যাশ দিয়ে তারপর হচ্ছে যে আমার আইডির যে নামটা আছে সেটা দিব তারপর হচ্ছে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা আমাদের কোডিং করব তাইলে এটা আমরা হচ্ছে যে আরেকবার হচ্ছে যে একটু শর্টকাট করি না আমাদের হচ্ছে যে একটা ক্লাস সিলেক্টর ক্লাস সিলেক্টরটা আমরা করবো কি আমাদের হচ্ছে স্টার দিয়ে আমাদের সিলেক্টরের নাম তারপর হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাদের সিএসএস গুলো লিখব তারপর হচ্ছে যে ক্লাস গেল তারপর আইডি আইডি যাওয়ার পর আইডি তো হবে কি হ্যাশট্যাগ আইডি নেই তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা সিএসএসটা লিখবো এর বার বাইক রে যেগুলো থাকে অধিকাংশ হচ্ছে আমাদের নর্মাল সিলেক্টরের মধ্যে নর্মাল সিলেক্টর সবগুলোকে যদি আমরা একসাথে ইয়া করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সে সিলেক্টর ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে স্টার ওকে এখন আমরা টাইপস অফ সিএসএস মানে কি আমরা কিভাবে সিএসটা লিখব আমরা তিনভাবে সিএসএস লিখতে পারি একটা হচ্ছে ইনলাইন যেটা হচ্ছে খুবই খুবই কম ইউজ হয় তারপর হচ্ছে ইন্টারনাল মাঝে মধ্যে ইউজ করতে পারেন এক্সটার্নাল যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হয় মোস্টলি ইউজ অধিকাংশ ইউ আর প্রোগ্রামার নো ডাউট এক্সটার্নাল সিএস ইউজ করে তাইলে আমরা এখন হচ্ছে আমাদের সাবলাইন ট্যাক্সে চলে যাব আমরা সাবলাইন ট্যাক্সে চলে যাব সাবলাইন ট্যাক্সে গিয়ে আমাদের আমরা সিএসএসটা প্র্যাকটিস করব আমি এইখানে আমার সাবলাইন ট্যাক্সের মধ্যে তিনটা ডিফারেন্ট ফাইল ক্রিয়েট করে রেখেছি আগে থেকে সময়টা সেভ করার জন্য একটা হচ্ছে সিএসএস টাইপস ওয়ান এটা হচ্ছে আমি যে ফাইলগুলো লিখলাম সেগুলো হচ্ছে যে একটু দেখিয়ে নিই আমি প্রথমে একটা টাইটেল দিলাম টাইটেলের মধ্যে এটা ইনলাইন টাইটেল টাইপস ওয়ান সরি টাইপস না টাইপ ওয়ান সিএসএস টাইপ ওয়ান ইনলাইন তারপর হচ্ছে আমি এখানের মধ্যে একটা হ্যাডিং ক্রিয়েট করলাম একটা হ্যাডিং ক্রিয়েট করে আমি একটু পরে নিয়ে যাই তাদের সবগুলো হ্যাঁ একটা হ্যাডিং ক্রিয়েট করলাম বড় হ্যাডিংয়ের মধ্যে আমি একটা হ্যাডিং দিলাম তারপর হচ্ছে যে আমি একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ক্রিয়েট করলাম এখানের মধ্যে প্যারাগ্রাফ ট্যাপের মধ্যে আমি কিছু লরেন ইপসন এপসন থেকে কিছু ট্যাক্স দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে আমি আর একটা হ্যাডিং ক্রিয়েট করলাম এখানে এই হ্যাডিংয়ের মধ্যে হ্যাডিংটা ক্রিয়েট করলাম হ্যাডিংটা ক্রিয়েট করে আমি হচ্ছে সেই মতে আর একটা পি ট্যাগ নিয়ে নিলাম সেই সেইভাবে একইভাবে আমি হচ্ছে ফাইল টু ক্রিয়েট করলাম একইভাবে ফাইল টু ক্রিয়েট করলাম একইভাবে আপনার একটু দেখে নেন যদি লেখা লাগে এগুলো পজ করে তাহলে হচ্ছে আপনার টাইপ করে নিতে পারেন আর হচ্ছে ফাইল থ্রি আমি ক্রিয়েট করেছি এই তিনটা ফাইল আমি ক্রিয়েট করলাম তিনটা ফাইল আমি ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে এখন আমি আবার তিনটা ফাইল হচ্ছে আমার ওয়েব ব্রাউজার মধ্যে কিনে নিলাম এই যে টাইপ ওয়ান সবগুলো একই রকমই দেখাবে শুধু হচ্ছে যে এখানে নামের হ্যাডিংয়ের মধ্যে একটু চেঞ্জ হবে আর হ্যাডিং ফাইল টু ও সেম আর ফাইল থ্রি ও সেম এখন আমরা প্রথমে যেটা করব কি আমরা আমাদের ফাইল ওয়ানটা ওপেন করে আমরা ফাইল ওয়ানের মধ্যে ফাইল ওয়ানের মধ্যে আমরা আমাদের ইনলাইন সিএসএসটা করব ইনলাইন সিএসএসটা হচ্ছে আমরা যখন সিএসএসটা করব সিএসএসটা প্রতিটা লাইনে প্রতিটা ট্যাগের মধ্যে প্রতিটা সিলেক্টারের মধ্যে আমাদের করতে হবে যেমন কি আমি যদি হেইচ ওয়ানটা ডিজাইন করতে চাই হেইচ ওয়ানটা আমি যদি এখানে ডিজাইন করতে চাই আমার হেইচ ওয়ানের মধ্যে এসে আমার হচ্ছে যে সিএসটা লিখতে হবে সিএসটা লিখার জন্য ইনলাইনের মধ্যে যে জিনিসটা একটু করা হয় সেটা হচ্ছে স্টাইল স্টাইল লিখে আপনি ট্যাগ দেন স্টাইলের মধ্যে এবার হচ্ছে আপনি কি করতে চাচ্ছেন স্টাইলের মধ্যে যদি বলি যে হ্যাঁ আমি এখানে কালার করতে যাচ্ছি আমি সরি আমি আমার কালারটা করতে যাচ্ছি কালারটা আমি কি করব আমি কালারটা আমি র্যাড করলাম এটাকে আমি র্যাড করলাম তাহলে আমি সেভ করলাম এটা সেভ করে আমি যদি ওয়েব ব্রাউজারে ফাইল ওয়ানের মধ্যে চলে আসে আমার ওয়ানের মধ্যে যদি আমি এসে রিফ্রেশ করি তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ আমার হ্যাডিংটা চেঞ্জ হলো কিন্তু আমার অন্য কোনো ফাইলের মধ্যে কোনো কিছু হচ্ছে না অন্য কোনো ফাইলের মধ্যে কিছু হচ্ছে না সেই মুহূর্তে যদি আমি বলি যে হ্যাঁ আমার পি ট্যাগটাকে আমি ডিফারেন্ট কালার করব আমার পি ট্যাগটাকে আমি কালার করব আমি সেই মুহূর্তে আমার যদি কালার করতে আমাকে এখানেও স্টাইল লিখতে হবে স্টাইলটা লিখে আমার হচ্ছে যে এখানেও কালার লিখতে হবে সরি কালার লিখে আর হচ্ছে এখানে যদি আমি যদি বলি যে হ্যাঁ এটা আমি ব্লু করবো
এখন আমি র্যাট করলাম এখানে এখন র্যাট চলে আসলো আমি যদি আমার পিটেকটাকেও আবার ব্লু করতে চাই পরের যে পিটেকটা আছে সেইখানে আমাকে সেম করতে হবে আমাকে স্টাইল লিখতে হবে স্টাইল লিখতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে কালার লিখে কালার লিখে আমাকে এখানে হচ্ছে ব্লু জিনিসটা লিখতে হচ্ছে ঠিক আছে আমি সেভ করলাম তারপরে আমার চেঞ্জটা হলো আমি যখন এটা করতেছি হয়তো আপনার হয়তো কেউ না কেউ নোটিস করতে পারেন যে আমি প্রতিটা লাইনের মধ্যে এসে স্টাইল 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 লিখতেছে আমার যদিও কালারটা চেঞ্জ করছে কিন্তু প্রতিটার মধ্যে আমার স্টাইল স্টাইল লিখতে হচ্ছে এটা হচ্ছে টুবি হচ্ছে ওয়েস্ট অফ টাইম এটা হচ্ছে আপনি যদি একশোটা লাইন প্রতিটা পেজের মধ্যে যদি একশোটা লাইন থাকে একশোটা লাইনের মধ্যে এসে এই স্টাইল ইয়ার্ডটা লিখতে আপনার কতটুকু সময় লাগবে সেটার জন্য এই যে স্টাইল এই যে সিএসএস ওয়ান যেটা আছে মানুষ যে ইনলাইনটা মোস্ট এটা টিচিং পারপাস যে ইউজ করা হয়তো অনেক আগে ইউজ হইতো ঠিক আছে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের দিকে হয়তো বা ইউজ করা হইতো কিন্তু এখন মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রামার এটাকে ইউজই করে না তারপর হচ্ছে আমাদের যেই সেকেন্ডটা আমরা এখন সেকেন্ডটা নিয়ে প্র্যাকটিস করবো সেকেন্ডটা নিয়ে প্র্যাকটিস করার জন্য আমি এই ফাইলটা সেভ করা হয়ে গেছে অলরেডি আমার ওয়েব ব্রাউজার মধ্যে ঠিক আছে এটাকে আমি সেভ করেছি হচ্ছে কি নামে টাইপ ওয়ান ইনলাইন সিএসএস নামে আমি সেভ করেছি মানে হ্যাঁ আমি না সিএসএস টাইপস ওয়ান নামে সেভ করলাম ডট হেস্টি মধ্যে এখন আমি এই ফাইলটা আমার লাগতেছে না আমি ফাইল আমরা করবো কি এখন আমাদের ইন্টারনাল সিএসএস নিয়ে কাজ করবো ইন্টারনাল সিএসএস নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের যেটা করতে হয় আমরা ইন্টারনাল সিএস এই ফাইলের মধ্যে করবো ইন্টারনাল সিএস ইন্টারনাল সিএসএসটা হচ্ছে আমাকে স্টাইল বারবার লিখতে হবে না আমি হ্যাডের মধ্যে করবো কি এই হ্যাড সেকশনের মধ্যে আমি স্টাইল একটা লিখে ফেলবো করতে হবে কি আমি স্টাইল একটা লিখে ফেলবো আমার এই পার্টটা এখন দরকার নেই ইনলাই এই ইন্টারনাল সিএসের জন্য এই পার্টটার কোনো দরকারই নেই তাহলে হচ্ছে দিলে দিতে পারেন ওইটা দেওয়ার সমস্যা নয় কারণ হচ্ছে যে এই ট্যাগি মরদে না তো আমি স্টাইলটা লিখলাম স্টাইলটা লিখার পর আমি করব কি এখন হচ্ছে যে আমার কোন ট্যাগটা নিয়ে যেই ট্যাগগুলো নিয়ে কাজ করবো অথবা যে সিলেক্টারটা নিয়ে কাজ করবো এই যে আমি এই সিলেক্টার হেইচ ওয়ান সিলেক্টার নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি তারপর করবো কি আমি হেইচ ওয়ান সিলেক্টারটা এখানে লিখবো লিখে হচ্ছে যে আমার যে সেকেন্ড প্র্যাকেটস আছে সেটা আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এবার হচ্ছে আমার প্রপার্টি যেই প্রপার্টিটা আছে সেটা লিখবো যেমন প্রপার্টিটা হচ্ছে কালার কালারটা লিখলাম তারপর হচ্ছে আমার কলন দিলাম কলন দেওয়ার পর আমি আমার প্রপার্টি ভ্যালিউ যেটা আছে সেটা র্যাট লিখলাম র্যাট লিখার পর সেমি কলন অটোমেটিক চলে আসলো আমি সেভ করলাম এখন আমি আমার ওয়েব ব্রাউজারে চলে যাই আমার হচ্ছে যেটা ফাইল টু ফাইল টুর মধ্যে আমি রিফ্রেশ করলাম আমার দোনোটা হ্যাডিং দোনোটা হ্যাডিং আমি হেচ ওয়ান যে টার্গেট করেছি আমার দোনোটা হ্যাডিং হয়ে গেল হ্যাড ওয়ান হেডিং দোনোটা হয়ে গেল তাহলে হ্যাডিংটা চলে আসলো হ্যাডিংটা হয়ে গেল এবার হ্যাডিংটা হওয়ার পর আমরা হচ্ছে পি ট্যাক নিয়ে যদি কাজ করতে চাই আমাদের আর পি ট্যাকটা লিখবো পি ট্যাকটা লিখে আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা যদি বলি যে কালার ব্লু সেভ করলাম আবার যদি আমাদের এখানে চলে যাই হয়ে গেল ব্লু হয়ে গেল তাহলে এটা যদি আমরা দুইটা কম্পেয়ার করি এই যে ফাইল এই এই দুইটার মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করি আমাদের হচ্ছে যে সি ও এইটার সাথে এটা যদি কম্পেয়ার করি ইনলাইনের সাথে যদি ইন্টারনালে কম্পেয়ার করি তাহলে ইন্টারনেটটা মাচ ব্যাটার অনেক জায়গার মধ্যে ইন্টারনেট ইউজ করে অনেক সময় আমরা অনেক সময় ইন্টারনেট ইউজ করে করে তারপরে তারপরে যদি আপনার যে পাঁচ ছয়টা পেজ থাকে দশ আট দশটা পেজ থাকে প্রতিটা পেজের মধ্যে গিয়ে প্রতিটা পেজের মধ্যে এই যে স্টাইলগুলো লিখা এটা হচ্ছে টাইম কনজিউমিং সে জন্য হচ্ছে একটা ব্যাটার অ্যাপ্রোচ নিয়ে যেটা সি এস এস এর ব্যাটার অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যেটা আমরা পরের ফাইল ইউজ করবো এক্সটার্নাল 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 হচ্ছে কি আপনি একটা ফাইলের লিঙ্ক দিয়ে দেবেন একটা ফাইল করবেন যেটার নাম দিবেন যে কোনো একটা নাম দিয়ে ডট সি এস এস তাহলে হচ্ছে আমরা একটা ফাইল ওপেন করি নিউ ফাইল করলাম এটাকে আমরা এখন সেভ করব সেভ করব কি নামে আমরা সেভ করব স্টাইল ডট সি এস আমরা সেভ করবো কোন জায়গার মধ্যে আমি একটা সি এস এস ফোল্ডার আইডি ক্রিয়েট করেছিলাম এইখানের মধ্যে আমি স্টাইল স্টাইল ডট সি এস এস আমার যেহেতু এটা আমি হেস্টিমাল ফাইল যখন ক্রিয়েট করতেছি আমার ডট হেস্টিমাল লিখতে হয়েছে এখন আমি যখন সি এস এস করবো আমার ফাইলটার এক্সটেনশন অবশ্যই আমাকে ডট সি এস এস লিখতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ডট সি এস এটা ইম্পর্টেন্ট তো আমরা সেভ করে নিলাম আমাকে ওভার রাইট করতে হলো কারণ আমার একটা ফাইল আছে আমি ওভার রাইট করলাম তাহলে আমার একটা সি এস এস ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল সি এস এস ফাইলের মধ্যে আমার যেইটা রুলস যে রুলসটা আছে সেই রুলসটা হচ্ছে কি আমার হচ্ছে প্রথমে আমাকে সিলেক্টর আমার এখান থেকে আমার সিলেক্টর আমি কী সিলেক্টর লাগতেছে আমার হচ্ছে যে হেচ ওয়ান সিলেক্টর লাগতেছে তাহলে আমি হেচ ওয়ান সিলেক্টরটা সিলেক্
কারণ আমি যে সিএসএস ফাইল করেছি আমার এই ফাইল সম্বন্ধে আমার যে স্টাইল ডট সিএসএস আছে আমার সিএসএস টাইপ থ্রিটি এখানে কোথাও আমি বলি যে স্টাইল ডট সিএসএস কথা সুতরাং আমার এই ফাইলটা আমার স্টাইল ডট সিএসএস সম্পর্কে জানে না আমি করতে হবে কি আমার এখানে আমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ তুমি ওই ফাইলটার রেফারেন্স নিয়ে নাও স্টাইল ডট সিএস সেটা কীভাবে করবো একটা ট্যাগ আছে যেটা হচ্ছে লিঙ্ক বলে আমি লিঙ্ক লিখে যদি ট্যাপ দিই লিঙ্কের মধ্যে চলে আসলো তিনটা ফিল্ড একটা হচ্ছে রিলেশন রিলেশনের মধ্যে অলওয়েজ স্টাইল শিট আপনার তারপরে টাইপ টাইপের মধ্যে ট্যাক্সট তারপর সিএসএস এই রেফারেন্স এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার ফাইলটা কি ফাইলটা কোথায় ফাইলটার নাম কি সেটা আপনাকে দিতে হবে এখন আমরা যদি আমাদের এখানে চলে যাই এই যে এই মেইন ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাই আমরা দেখতেছি আমাদের আমরা যেই ফাইলটা নিয়ে কাজ করতেছি সেখানে হচ্ছে সিএসএস টাইপস থ্রি ডট এইচ টি এম এল এই ফাইলটার সাথে আমাদের সিএসএসটা আছে কি সিএসএসটা এই ফাইলটার সাথে সিএসএস একটা ফোল্ডার আছে সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের স্টাই ডট সিএসএস ফাইলটা আছে আমরা তো আমাদের ফাইল এই সাপ্লাইমে চলে যাব সাপ্লাইমে গিয়ে ইমেজের মধ্যে আমরা যেরকম ফাইলের লিঙ্ক দিতাম সেভাবে আমরা সিএসএস ফোল্ডারটার নাম লিখলাম তারপর হচ্ছে যে আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস যে ফাইল ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি সেই ফাইলটা নাম আমরা দিয়ে দিলাম এবার করব কি আমরা সেভ করে নিলাম সেভ করে নিয়ে আমরা ওয়েব ব্রাউজারে চলে যাই চলে গিয়ে আমাদের এই টাইপ থ্রিটা সিলেক্ট করা আছে এখানে গিয়ে রিফ্রেশ করি হ্যাঁ আমার হ্যাডিংটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন হ্যাডিংটা চেঞ্জ হওয়ার পর আমরা হ্যাডিংটা চেঞ্জ হওয়ার পর আমাদের করবো কি আমাদের প্যারে প্যারাগ্রাফটা আমরা ইয়া করবো প্যারাগ্রাফটা আমরা আমরা প্যারাগ্রাফের কালারটা চেঞ্জ করবো সেই মুহূর্তে কালার কালার দিয়ে আমরা হচ্ছে যে আমাদের কালার কি এটা হচ্ছে ব্লু দিব ব্লু দিলাম সেমি করলাম সেভ করলাম তারপর হচ্ছে আমরা রিফ্রেশ করলাম চলে আসলো ঠিক আছে এটা চলে আসলো তো আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি আমাদের যে ইউনিভার্সে সিলেক্টর ইউনিভার্সে সিলেক্টরের কথা যেটা বলছিলাম ইউনিভার্সে সিলেক্টর আমরা বলছিলাম ইউনিভার্সে সিলেক্টর ইউনিভার্সে সিলেক্টরটা হচ্ছে আমরা স্টার দিয়ে বলছি গিয়ে স্টার দিয়ে স্টার মানে হচ্ছে আমরা সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি স্টার দিয়ে দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি চাই যে আমার সবগুলো জিনিস আমি হচ্ছে যে মিডেল নিয়ে আসবো আমি তাহলে হচ্ছে আমার টেক্সট লাইন সেন্টার এই যে আমার চলে আসলো আমার সবগুলো ট্যাক্স এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি যতগুলো সিলেক্ট হয় সবগুলো সিলেক্ট করব এখন আমরা যে এক্সটার্নাল সিএসএসটা করলাম এটা সুবিধা ঠিকই এটার সুবিধা হচ্ছে আমি এই ফাইলটা ক্রিয়েট করলাম এই ফাইলটা আমি এই জায়গার মধ্যে আমার যখন লাগতেছে আমি তখন লিঙ্ক দিয়ে দিলাম এখন এই সেম ফাইলটা যদি আমার অন্য জায়গায় ইউজ করা লাগে ফর এক্সাম্পল আমি এখন এই জিনিসগুলো কপি করে আমি সবগুলো জিনিস কপি করে নিলাম কপি করে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে আমি আরেকটা ফাইল করে নিচ্ছি কন্ট্রোল এন দিয়ে এই ফাইলটাকে আমি সেভ করব আমার হচ্ছে সি এস এস টাইপ ফোর দিয়ে আমি সি এস এস টাইপ ফোর ফোর দিলাম আমি সেভ করলাম সেভ করে আমি ওই যে কোরিংগুলো আছে সবগুলো দিয়ে আমি করব কি আমার এই স্টাইলটা আমি এখন ডিলিট করে দিয়ে ডিলিট করে দিলাম আমি সেভ করলাম এটা কোন ফাইল আমার হচ্ছে সি এস এস টাইপ ফোর তাইলে আমি আমার ওয়েব সি এস এস টাইপ ফোরটাও আমি ওয়েব ব্রাউজারে খুলে নিই অপেন উইথ গুগল ক্রোম খুলে নিলাম আমার হচ্ছে এখানে এখন আমি যদি এখানে যদি ওই সি এস এস আমরা যেই সি এস এসটা করলাম স্টাইল ডট সি এস এসটা আমি যদি এইখানেও যদি লিঙ্ক দিতে চাই আমার সেই মতো কোনো কিছু করা লাগবে না আমার জাস্ট লিঙ্কটা যে লিঙ্কটা আমি ক্রিয়েট করেছিলাম ওই লিঙ্কটাই আমি দিয়ে দিব এই স্ট্যাপ কী নাম ছিল যেন সি এস এস ইনসাইড সি এস এসের মধ্যে স্টাই ডট সি এস এস তাইলে আমি এবার গিয়ে আমার ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে রিফ্রেশ করি সবগুলো সিএসএস আমার চলে আসলো তাহলে এটা অনেক সময় সেভ করে আমার একটা সিএসএস ক্রিয়েট করলাম এই সিএসএসটা ক্রিয়েট করে আমি বারবার সেম সিএসএস এর প্রপার্টিগুলো আমি ইউজ করতে পারলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে খুবই কনভিনিয়েন্ট এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম ওয়েব ডিজাইনাররা এইটা ইউজ করতেছে এখন মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা ইউজ করতেছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা সিএসএসটা লিখবো এক্সটার্নাল আমাদের যতগুলো সিএসএস আমরা করব সবগুলো হচ্ছে আমরা এই এক্সটার্নাল সিএসএসটা ইউজ করে আমরা করব। ঠিক আছে আমার মনে এখানে হচ্ছে আমার একটু টাইপিংয়ের মধ্যে এখানে আছে ইন্টারনাল স্পেস পার্ট টু হবে এটা আপনারা ঠিক করে নিন এখানে যেটা আছে এখানে ইন্টারনাল স্পেস দিয়ে ঠিক আছে পার্ট টু দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনারা এটা ঠিক করে নিয়ে সেভ করে রিফ্রেশ করে নেবেন এখন হচ্ছে এই পর্যন্ত আগামী সেশনের মধ্যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ডিফারেন্ট কালার নিয়ে আর হিস্টেমের বেসিক যে কনসেপ্টগুলো আছে বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই বেসিক কনসেপ্টগুলো শিখব আর সেই পর্যন্ত আপনার সময় ভালো থাকুন আর হচ্ছে আমার চ্যানেলটা আপনার সাবস্ক্রাইব করতে শেয়ার করতে ভুলবেন না
কারণ হচ্ছে আপনাদের সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করার মাধ্যমে আমি একটা অনুপ্রেরণা উৎসাহ পাই আর একটা ভিডিও করার জন্য আসলে এই ভিডিওগুলো করার জন্য অনেক টাইম কনজিউমিং বিশেষত সময় আসলে পাওয়া খুবই টাফ আর এখন করোনা ভাইরাসের জন্য কোভিড নাইন্টিনের জন্য এক সময় যেহেতু আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতেছি যে একটু সময় বের করে আমি ভিডিও খোলা করার চেষ্টা করতেছি তাহলে আপনারা যদি শেয়ার করেন আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে হচ্ছে আমি একটু উৎসাহ পাবো সেই জন্য সবাইকে অনুরোধ থাকবে আপনারা সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ